Olá, crianças. Estamos na parte 2, o que nós aprendemos com a derrocada da Kodak. Eu chamei derrocada, é pesado. Né? <risos> Olá, crianças. Estamos na parte 2, o que nós aprendemos com a Kodak. Vimos que a Kodak inventou a fotografia digital e não soube encarar ela. E estávamos nos 3Ds, a digitalização, a decepção e a disrupção, já expressos no último vídeo. Quer saber mais? Assista o último vídeo e continua nesse. O D de hoje é o D da desmonetização. Parece terrível. Quero ganhar dinheiro e tem vir um D que está desmonetizando, ou seja, tirando o dinheiro da equação. Pois bem, é porque agora você ganha em escala. E esse barateamento de preços que a digitalização propõe, você ganha em escala. Vamos pensar no mercado de educação, como a Omicron está. Eu coloco 20 pessoas numa sala de aula. Gasto 3 horas de trabalho para essas 20 pessoas. E faço isso com o maior carinho. Fiz isso por 30 anos da minha vida. Mas agora eu posso entrar numa sala de aula virtual, como esta da Omicron, e dar a mesma aula, com o mesmo carinho, para 30 mil pessoas. Claro que isso vai baratear o custo e eu vou ganhar na escala de venda. Por isso que a desmonetização é importante. Para você ter uma ideia, até no software tem acontecido o processo de desmonetização. Vamos lembrar que há oito anos atrás... Se você queria ter um Photoshop no seu computador, você ia gastar no dinheiro de hoje uns 6 mil reais para colocar o Photoshop no seu computador. Mas hoje você faz uma assinatura da Adobe e gasta lá 30, 40 reais e tem Lightroom e Photoshop no seu computador legalizado. Nada pirata. Ok? Isso é desmonetização. Eu ganho na escala. E qual é o nosso quinto D? A desmaterialização. Se a desmonetização tira o dinheiro da equação e você ganha dinheiro em escala, a desmaterialização é a capacidade de sumir alguns produtos e serviços. Simplesmente eles desaparecem. E aí que você tem que tomar cuidado. Você quer estar em qual lado da cerca? Nas novas tecnologias, com novos produtos e serviços ou naquele produto e serviço que vai ser extinto? O que aconteceu com o filme é que ele foi extinto do ponto de vista comercial e entrou ali os bits, os bytes, os megapixels da fotografia digital. Para você ter uma ideia, nós saímos de 50 milhões de fotos no início dos anos 90 para 300 milhões de fotos digitais neste ano. É interessante observar a desmaterialização até da câmera fotográfica com o celular Aconteceu a desmaterialização da câmera compacta. A Nikon não fechou uma fábrica este ano na China? Por quê? Porque era uma fábrica de câmeras Nikon compactas. E quem hoje é a câmera compacta? Quem faz esse trabalho da câmera compacta? O smartphone? Então aconteceu a desmaterialização da câmera compacta. E o último D, a democratização. É muito mais fácil você ter acesso aos produtos digitais do que os produtos físicos. E aí acontece a democratização. Mas mesmo para os produtos físicos, eles estão na cadeia de venda digital, venda pela internet. Quer um exemplo? A própria internet como serviço deve sumir. Por quê? Porque empresas como Google, como Facebook, têm interesse que você tenha internet de banda larga em sua casa. Ou seja, Muitas dessas empresas devem desmaterializar o serviço de banda larga, entregando banda larga de graça para os maiores centros urbanos e, com isso, conseguindo mais acesso às suas plataformas digitais. E onde está o seu negócio dentro dessa grande equação exponencial? Não é porque você usa uma câmera digital que você já está surfando na nova onda de digitalização. Como você vende? Como que você propõe a entrega do seu trabalho? Como que você pensa o futuro? Você está ciente das novas tecnologias que estão por vir? Você está estudando maneiras de vender de forma exponencial o seu trabalho? Ou você está simplesmente fotografando para entregar álbuns de casamento, álbuns de aniversário ou fotos em CD para alguns clientes? 
Eu não vim aqui dar respostas fáceis, mas eu quero que você se insira nesse meio digital. E estar inserido no meio digital não é usar uma câmera digital, mas é pensar de forma exponencial o seu negócio. Esse foi mais um Drops do Micron. Eu sou o professor Oswaldo Santos Lima, diretor da Micron Escola de Fotografia. Até a próxima semana.